ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேன் அண்ட் பாட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேன் அண்ட் பாட்ஸ் சேனலில் ஒரு டின்னர் காம்போ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்கா ரொட்டியும் அதுக்கு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் கடாய் பண்ணிடும்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ ஃபுல்கா ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாவு பெசஞ்சிடலாம் அதுக்கு இங்கே ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவுலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அதை பண்ண போகிறோம் ஸோ பவுலில் மாவு சேர்த்துட்டு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா அதை வந்து கிளறிக்கோங்க அந்த எண்ணெய் வந்து மாவு ஃபுல்லாக நல்லா உங்களுக்கு ஒன்று சேரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்பாத்தி வந்து சாஃப்டாகும் நல்லா கிளறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கிற மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் நான் வந்து சப்பாத்தி மாவுக்கு கொஞ்சம் தயிர் சேர்ப்பேன் பட் ஃபுல்காக்கு வந்து தயிர் சேர்க்க தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவெல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துருச்சு ஒன்று சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் காஸ் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெய் தடவே வச்சிடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் இந்த மாதிரி தடவி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மாவு வந்து காயாமல் இருக்கும் இது நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் பக்கம் ஊறட்டும் ஃபுல்கா ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஃபுல்கா ரொட்டி ஸ்டாண்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அடுப்பை மட்டும் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கடாய் பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாமே நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு ஒரு கேப்சிகம் நான் எடுத்திருக்கேங்க அதை நல்லா உள்ளே இருக்க விதை எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக அதை வந்து ஸ்கொயர் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு சின்ன பீஸாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து தான் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயமே உங்களுக்கு தாராளமாக போதும் ஸோ இந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் ரஃபாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மசாலா வந்து நம்ம பச்சையை அப்படியே மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரஃபாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி இதெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெள்ளைப்பூடு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக அதே அளவு இஞ்சியும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக பன்னீர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீல நீல ஸ்ட்ரிப்ஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்கொயர்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இது தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி இதே எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம் அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் வெள்ளைப்பொடு இஞ்சியும் நான் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளியும் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நான் அரைச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மூணு தக்காளியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதில் தண்ணிலாம் சேர்க்காமல் நல்ல நைஸான பேஸ்ட்டாக அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் 
கடாய் பனீர் செய்கிறதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் ஸ்டீல் கடாய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து சால்ட்டர் பிராண்டோடது இதே வந்து சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு அமேசானில் இந்தியாவில் கிடைக்குது அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க கேப்சிக்கமை சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிக்கம்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே வதங்கிடும் ரொம்ப நேரம் நம்ம குக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது குழஞ்சு போயிடும் அதனால் இந்த மாதிரி வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கிரேவி ரெடியானதுக்கப்புறமா கடைசி அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துட்டு போயிடும் ஸோ இது ஒரு அதிகபட்சம் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வதக்குனா போதும் நல்ல கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடும் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்தது அதே பேனில் எக்ஸ்ட்ராலாம் நீங்கள் என்ன சேர்க்க வேண்டாம் இருக்கிற எண்ணெயிலே பன்னீரே நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் பன்னீர்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கிட்டு அதே பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் பன்னீர் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நான் வந்து பிளேட்டில் இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கடைசியாக சேர்த்தா போதும் இப்போ அடுத்ததாக கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அந்த பேனில் சேர்க்குறேன் ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி பேஸ்ட் அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ அதனால் மசாலா எல்லாமே இதிலே சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லா பொடியும் நம்ம சேர்த்தாச்சு இதை வந்து நல்லா தக்காளி தொக்கெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் அதாவது அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுங்க ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு தொக்கு டைப்பில் இதை ரெடி ஆகி வந்துடும் அதளவுக்கு இதை நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நான் வேக வச்சுருக்கேன் தொக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லா கெட்டி ஆகி என்னென்ன பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரெடியானதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கேப்சிக்கமும் பண்ணிடும் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக நம்ம கரம் மசாலா தூள் சேர்க்க போகிறோம் அது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் அப்புறமா உங்களுக்கு கசூரி மேத்தி கிடைக்கும் அதாவது காஞ்ச வெந்தய கீரை இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பவுட்ரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா பொருளுமே சேர்த்தாச்சு நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப வந்து குக் பண்ண தேவையில்லை ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா லைட்டாக வேணால் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான கடாய் மசாலா நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் அது சப்பாத்தி கூடயே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஜீரா ரைஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ரெசிபியோடையுமே இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ கடாய் மசாலா நம்ம செஞ்சு முடிச்சாச்சு அடுத்ததை நான் ஃபுல்கா ரொட்டி எப்படி பண்ணுறேன்றதை காட்டுறேன் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் சப்பாத்தி மாவை நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து நார்மல் சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் நம்ம கனமாக தேய்க்க போகிறோம் ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கனமாக அந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் கனமாக இருக்கணும் இது மாதிரியே எல்லா ஃபுல்கா ரொட்டீஸையும் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு சுட்டு காட்டுறோம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ஃபுல்கா ரொட்டி பண்ணுற ஸ்டாண்டு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடங்கள்லையுமே கிடைக்கும் இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோட்டி வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா தோசைக்கல்லில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சுக்கோங்க நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இப்படி எடுத்து நம்ம அந்த ஸ்டாண்டில் டேரெக்டாக போட்டுடலாம் ஸ்டாண்டில் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சைடு வந்து அதிகபட்சம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் ஆகும் வேகிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு கிரில்லாகி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஸ்டாண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் தோசைக்கல்லில் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டாண்டில் சேர்த்து நல்லா நீங்கள் வந்து கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே இந்த ஸ்டாண்ட் இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி அடுப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்காண்டி தான் நான் வந்து அடுப்பை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு செய்ய சொன்னேன் ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த பேர்னர் மேலே நீங்கள் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம நார்மல் சப்பாத்தியை விட அந்த கிரில் மார்க் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த டேஸ்டியான டின்னர் நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சு நான் இப்போ சர்வ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி காம்போ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க மறக்காமல் பேன் அண்ட் பாஸ்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோடு அடுத்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பேன் அண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூல் ஃ